Tazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kwenye kia afya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema uhusiano feki ulivyo. Uhusiano feki ulivyo. Msikizaji na kuletea mada hii baada ya kuweka mada ambayo inazungumzia kupima huruma ili usikosee na kama uhusiano wako kimapenzi pima huruma ili usikosee hiyo ni mada ambayo imetangulia ambayo imetotea mimi kuletea mada hii ambayo inaweza kuelewa jinsi gani hizo ulikosea na jinsi gani unaweza ukarekebisha mambo ambayo sio mazuri kwenye mahusiano uliomo uhusiano feki ni uhusiano ambapo mtu amekutangazia na kwa sehemu fulani akaonyesha kwamba anakupenda lakini sasa hivi mambo sio matamu kama ulivyo tarajia mambo sio matamu kama ulivyo tarajia maana ulidanganywa umetapeliwa lakini hukujua kwamba unatapeliwa uwe mwanamke uwe mwanaume hiyo ni hali halisi ninapozungumza hivi na mifano mbalimbali mbali, katika akili yangu hebu fikiria mwanaume ambaye ni shoga anaamua kuoa wakati ni shoga anajua kwamba yeye yeah, anatembea na wanaume wenzie atakwambia hilo hawezi akakwambia sawa hawezi akakwambia sasa kuna mama eneo mbalimbali mbali ambayo watu wanadanganyana lakini kwa watu hawana kufahamu wa kutosha kwa hiyo hapa naingia kwenye mtego au vipi binafsi nimeshaingia kwenye mtego lakini nafahamu ujinga wangu ulikuwa nini hadi cha msingi nimejifunza kutoka na makosa yangu na nikupenda kusaidia wewe uweze kufahamu jinsi gani ya kuweza kujinasua pale ambapo unaona kwamba umebanwa umekwama na uoni njia ya kujikwamua mtu anaweza akamwacha mtu kwa sababu halisi kabisa kwamba mtu sasa anipendi nimeamua kumwacha lakini baadaye anaumia sawa kaka ni kweli alikuwa mapenzi ambayo alikuwa anaona ni mapenzi kweli alafu mtu anamwambia anakuacha it means mwanzoni mwa uhusiano ulikuwa kuna uongo lakini mtu hakutambua uongo ule hilo ni jambo la msingi sana kwa hiyo kabla hujamba moyo wako moyo wako wote mtu lazima ufahamu huyu mtu kweli mapenzi yake ni fake au hivyo mapenzi fake mara nyingi yanafanana na mapenzi kweli noti ya bandia ya shilingi kumi inafanana na noti halisi ya kumi kwa hiyo kuna watu ambao wamepewa noti bandia kwa sababu hawajui noti halisi ikoje wakaipokea wakaikuta baadaye wanaenda benki wanaambiwa hii noti ni bandia na kutoa zima wamezibandika noti bandia pale wamezi vitu kama hivyo kwa hiyo ni msingi sana uweze kufahamu kwamba upo uwezekano wa kutana na mtu ambaye kweli ana mapenzi yanayofanana na kweli kabisa mapenzi halisi lakini ni mapenzi fake jambo la msingi la kwanza la kuliangalia ili uweze kugundua kwamba ya mapenzi ni fake huyu mtu yaani anaonyesha anakupenda sana yani ghafla yani ndani ya muda mfupi unaona ana, ana mashamshamu mengi kweli lengo lake ni kukuteka nyara pale ambapo ndani ya uchumba ha yeye yeye unaona yani yani kwamba yani unaona anaonyesha mashamshamu mengi kweli anakupenda anapenda kuongea na wewe zawadi hapa na pale na nani unaona yani anakuwa very excited about it kwa makini sana mtu wa design kama hiyo na hiyo hiyo inakuwa na sababu anakuta ambapo ndani ya ndoa pale ambapo unaona mke wako au ghafla mume wako ameanza kukuchangamkia sana sana na mazawadi hapa na pale tambua ameanza kuchepuka hii ni moja kati kama ujaangalia video yangu moja inasema dalili ya mpenzi anayekusaliti itafute itakusaidia ni moja kati ya video kwa huko ndani ya ndoa ghafla tu unaona mume wako alibadilika mke wako alibadilika ameanza kuwa na zawadi ya mchangamfu sana kwako anafunika anaita overcompensating kwa Kiingereza ana overcompensate yani anataka kuifunika ile 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 nafsi ambayo ina inamsuta ina conscious yake inamsuta ina, ina jikisweli kwa conscious anahitaji anasi nafsi yake inamsuta ni kitu kama hicho ni jambo la msingi sana sana uweze kufahamu kwamba wewe kama wewe unao unapaswa ujilinde usije kudanganyika kwa hiyo ni kwanza. Kwa hiyo ulikapona mtu anakuchangamkia sana sana usi 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 kwa sababu una kiherehere cha kupendwa ukamkubali tu mtu kwa sababu ya zile dalili za nje. Ni moto wa makaratasi huo. Hautadumu. Ni moto wa makaratasi hautadumu. Kwa kwa makini sana na mtu anapokuwa anakuwa over excited about you. Na anaonyesha mapenzi kwa kiasi. 
wengi wamedanganyika katika hilo wakajikuta wanalia mama mmoja kwa ongea naye leo mwanamume huyo alifuatilia kwa muda mrefu akaja akamkubali leo <laughs> amefuatilia kwa muda mrefu akaja akamkubali kisa sasa hivi mama analia ameachishwa mpaka na masomo sababu ya ujauzito ya chuo kwa ujauzito alafu mwanaume anamwambia sawa mwanaume anamwambia kama anaomba ndoka ndoka lakini mwanaume anarudi saa saba na hapo huko hataki kuuliza maswali mkali hataki simu yake ishikwe huyu ni mtu ambaye wazazi wake wamemwacha kwa sababu amebadilisha dini kumfuata mwanaume lakini kwa sababu alikuwa ameshindwa jinsi kuisha kupima penzi fake na nini sasa hivi analia sana kwa hiyo jambo msingi fahamu kwa eneo hilo ina jambo la msingi kuliangalia ili uweze uweze kuwa makini lingine ambalo ni la msingi kulielewa ni mawasiliano lemavu mawasiliano lemavu yani mtu hana mawasiliano ya karibu sana na wewe kwa mara nyingi kwenye ile hatua ya kwanza mshavuka ameingia kwenye eneo ambapo sasa karibia ataanza kuonyesha ubaya wake sawa hmm. anaanza mawasiliano yanaanza kupungua au inakuwa tu ni hai hai ambayo asubuhi inaimeisha hakuna mazungumzo mengine yote moja kati ya vitu ambavyo nimezungumza kwenye video moja ambayo nimeiweka hapa inayosema uh, inasema kwamba uh, tama nani tamaa za kijinga sikumbuki kama ile tamaa za kijinga za wanawake au za wanaume maana kuna video mbili ambazo tumeweka lakini mmoja nimezungumzia juu kitu kwenye psychology ya mapenzi anasema emotional cheating pale ambapo unaona wewe unajiona wewe mwenyewe unachati sana na mtu wa jinsia tofauti na yako kwako unamsaliti mkeo au unamsaliti mumeo hiyo ni ni hiyo ni, ni cheating kwenye psychology ya mapenzi kwenye sayansi ya mapenzi hiyo inaitwa cheating pale ambapo unapaswa kuchati na mke wako lakini unachati na mke wa mtu mwingine au mwanamke mwingine unamsaliti au baada unapaswa kuchati na na, na mume wako kwa muda mrefu lakini unachati na mwanamume mwingine hiyo ni uo ni usaliti na ndio maana watu wengi wataki simu zao zishikwe unaweza kuwa kwa hiyo unapona kwamba mahusiano yani 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 ya juu juu superficial hakuna yani ya bali za asubuhi watu wameshindane ni shit na shida hakuna <laughs> hakuna maongezi ya kina mke wangu jimamosi yeye alikuwa ameenda saloni anapiga simu toka saloni na ongea naye anamwambia i love you baby i love you darling na piga busu kwenye simu imetoka mara tatu yani ayuko saloni kwa anakuwa na sababu mbamba kusafiri kwa alikuwa anajiweka sawa kasa na mkingi anapoongea naye tambusu nitaombea i love you na yeye anasema i love you baby na nani sasa lakini mama kabisa gama ndio ndio yako bibi changa ya bibi baba bana ndio 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 tulivyo ndio ndio ndivyo tulivyo zoeshana wale wanawake wasema mmm haya tunaona tu kwenye tamthilia tunayaona kwenye tamthilia kama kumbe yako live inaweza kana kwa live kabisa ndio ndio hivyo na sio mara ya kwanza watana mshangaa mke wangu kwa jamaa msingi ni kwamba lazima wewe mwasi mambo yanagusa asisi ya zako kwa ndani sio sio na juu tu jambo si na nini bas kuzungumzia shida ya nyumbani si pesa nani lakini mazungumzo yale ya kujenga na usi ya mwenzio kweli mwenzio ajisikie kwamba kweli mimi napendwa kweli mimi ni mpenzi wa kipekee kwa huyu mtu hayapo be careful about that it's very dangerous kwa hiyo mimi mwanamke katika ambalo na kuna ambalo na hilo ni ahadi hewa ahadi hewa ni kwamba mtu anatoa ahadi lakini hatimizi sawa ni ahadi hewa kwa hiyo ahadi hewa ina ina mapana mengi kidogo sawa ina mapana mengi ahadi hewa mtu anasema kwamba nitabadilika lakini habadiliki anarudia makosa yale ya anasema nipe second chance unampa second chance anarudia makosa yale yale anasema nikuletea lotion hakuletei nikuletea lotion nikuletea lotion lakini lotion hakuletei anasubiri mkumbushe hiyo mtu hayuko serious na mapenzi yuko tu yuko inapata na hilo ni uongo kuna uongo au unaugundua kama ni uongo lakini ukiuliza kwa mkali unaweza kuona ahadi hewa yani ni mangodi ana uongo wa design mbalimbali unasema nitafanya kitu ufanye afu ufanye unasubiri kukumbushwa huo ni uongo maana kulikuwa huna nia ya kulifanya ungekuwa na nia ungekuwa serious ukakumbuka hicho kitu ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo mara nyingi mtu anadanganyika anaingia kwenye mapenzi feki, alafu mapenzi yanakuwa hayana raha. Nafikiri hatu mtu ana analalisha mchepuko. Kwa hiyo una, una, una mpenzi wa kweli anapokuwa ametoa ahadi, akili yake haiwezi kutulia mpaka amitimiza ile ahadi. 
<laughs> Nazungumza from personal experience mimi ndivyo nilivyo mimi. Hata kama ni mwahidi ni mtoto wa mitaani. Hata kama ni mwahidi mtoto wa mitaani. Nafadhali mimi niingie hasara yeye nimetimiza ahadi yangu. Yeye inaitwa integrity ya Kiingereza. Kiswahili si unaitaje? Kiingereza inaitwa inaitwa integrity. Jinsi gani unaonyesha kwamba kweli wewe ni mtu wa kuaminika wa kutabirika unakuwa na matumaini kumpa mtu matumaini lazima atumie yeye atimizo kwa sababu wewe mwenyewe unaumia unapokuwa umejapa matumaini sahihi niambia msingi sana za kuangalia aina hilo la hadi na uongo uongo inaleta shida sana lingine ambalo ni la msingi kuliangalia katika mahusiano feki ni anapokuwa mbali na wewe hakuoni tena anapokuwa mbali mbali hakuna mawasiliano hakuna mazungumzo yote yale na mbona bakia tu sipo kichu juu juu kwa makini sana mtu kama huyo. Yaani na yaani mkionana ndio anakusamkia sana lakini akiwa mbali hana mpango wa kupigia simu wala nini au kuchat na huyo. Hana yaani yani anaona huyo ni mzigo tena. Kwa nikiwa karibu naye kwa sababu anajua atapata uroda <laughs> au atapata hela. Anakuwa mchangamfu sana. Nakumbuka eh, kesi moja nilipata kutoka kwa Radio Free Africa. Akaka mmoja anatumia message anasema aje doctor na kwaje. Mpenzi wangu amekuja. Sawa? Anakuja kunitembelea kanikuta mgonjwa sawa ananiomba hela sawa ananiomba hela nikamwambia sina kakanuka nuna yeye yeah, amekuja anajua kwamba nitatiwa kishati hiyo nitapewa hela ni wakini ni wachumba <laughs> anajua mara nyingi ni kishati hiyo ndio lazima nipe hela lakini sikio akamkuta mwanaume mgonjwa anaona tena siwezi kupewa anaomba hela na nyuma hela ananuna sasa kuna jinsi gani hali kwa hiyo kwa hiyo ni jambo la msingi sana uweze kuangalia jinsi gani mtu huyo anapokuwa mbali na wewe vile vile anaonyesha msisimko bado we are connected we are together lingine ambalo ni rahisi kuliona kwa mpenzi feki sawa mpenzi feki utaweza kuliona hili ni kwamba ni fumbo la ufumbuzi napoongea fumbo la ufumbuzi maana yake ni kwamba ni kwamba imetokea hali fulani ya kutokwa lawana ambao haikupeki sawa hali ya kutokwa lawana kati ya watu ila mbona pendana haikupeki lakini lazima tuzungumzie lishe lakini unakuta mtu anasema kwamba ah unanipigia kelele bwana mimi unanipigia kelele bwana niache bwana wewe una dogo si nina nini anabadilisha mada sasa huyo anakuambia kama mapenzi yangu ni feki utegemea kwamba mimi nitakusikiliza kila kitu nikufaishe wewe mmm ndio mmoja kanika nipa kanika kanipa kitu kanipa kali kweli anasema yani nani kimkosea mpenzi wangu mpaka nijibembelezeshe ndio kutaona anachangamka hata mpaka nijibembelezeshe Sasa <laughs> unaweza unaweza kuona, kaambia huyu anajifanya yeye Mungu, mpaka muabudu. Usipo muabudu hakuelewi. Amekosea yeye lakini anataka wewe ujibu, yani ujishushe, ulame mpaka matako yake na nyayo zake za miguu ulambe. Hayo ni mapenzi fake. Kaiwezi akadumu. Mapenzi ambayo ni halisi kama unapokuwa umekosea, unakubali kosa lako urahisi. Kwa sababu unakubali wewe ni mwanadamu unakosea. Mwanadamu gani ambaye akosei? Ndio maana kwenye penseli wameweka kifutio. Wanajua netu ya penseli kuna siku atakosea, waweka kifutio, raba ile kufuta, unafuta. Ndio kuna damu lazima kosa hiyo ipo. Sasa wewe unapofanya ukosei, wewe sio mwanadamu, na kama sio mwanadamu ufai kwa kuzisha mahusiano na mwanadamu wenzio. Maana wewe kama ukosei, wewe sio mwanadamu. Kwa hiyo uweze kuanzisha mahusiano na mwanadamu, kaanzisha na mapepo. Takusaidia. Tu unapoona mpenzi wako alikuwa mgumu kubali makosa yake, kaambua kwamba ugonye uhusiano na mapenzi na mtu ambaye sio mwanadamu anatawaliwa na mapepo hilo jambo la msingi uliangalia unapoona mpenzi wako hajishushi anapokuwa amekosea hilo jambo la hatari sana lingine ambalo unaweza kuona kwa mpenzi feki ni unatokana na hilo hilo ni mtu mnunaji sugu ukimkorofisha tu kama amekosea yeye ukaanza kumhoji hoji na nini ananuna akunipokesi mzako ajibu message zako hataki kuongea na wewe ananuna amekosea yeye unaibisha kuhoji kwa ufahamu ukweli ukoje lakini yeye ananuna hataki kuongea na wewe tena unaweza kuona jinsi gani yeye anakuwa ngumu mapenzi yake kama ngumu katika mazingira kama haya eh lingine ambalo unaweza kuiona kwa mpenzi feki hajali hisia zako ajali sia zako haoni haja haoni haoni umuhimu wa maoni yako nimeipa kichocho habari hiyo hisia za kitamthilia hisia za kitamthilia unapoangalia movie mara nyingi mambo hiyo unajua kama hii ni movie tu hii tamthilia kwa hiyo haiku affect sana akili japo kwa sababu kuwa kuna watu ambao wameshalia kutokana na kuangalia movie <laughs> ni tamthilia tu ameangalia lakini mpaka na yeye mwenyewe anatoa machozi 
Lakini mtu mwenye hisia hisia kitamthilia ni kwamba anachokiona kwako kwa, anaona cha kawaida sana. Wewe unaumia lakini unaona cha kawaida sana. Dada mmoja alikuja kusini kwangu leo mzuri kweli. Kama anashindwa kulala kwa sababu yule mwanaume, anashindwa kulala. Ana gari, ana nyumba nzuri, ana kazi nzuri. Mpaka kazini amefanya makosa ambayo yanamkosti. Sasa hivi, kesa mwanaume unaona kwa hajari hisia zako, lakini anakuambia anakupenda. Utajipendaje lakini uniumiza? Ina ili inaingia kwenye akili kwa hiyo. Kwa mambo kama haya vikozi, ni mtu anaweza kuangalia ambapo ambapo unaona kwamba nimesomea message moja ambayo imekuja kwenye simu yangu ndio kumtazaji msikilizaji mmoja wa radio Africa. Ngoja sisi ngane mapenzi kwa Africa. Dr. Habari za kazi naitwa M Niko Mwanza Isamilo. Kuna mwanamke ni mke wa mtu. Nilipomwa approach akakubali. Toka mwezi wa 12, huu ni mwezi wa 4 sasa. Toka mwezi wa 12 nimesex naye mara mbili tu. Sasa anaonekana yupo busy sana, hana nafasi ya kuonana na mimi na inanitisa sana doktor. Naona unaomba msaada wako. Unaweza kuona mtu ameanzia mahusiano yeye mwenyewe lakini baadaye anaanza kumkwepa yule mtu. Anashindwa kuambia ukweli kama bwana kibamia. <laughs> Anashindwa kuambia ukweli kama bwana wewe una kibamia, ujui kata kiuno, siji una mdomo na muka, siji uji jinsi ya kumwandaa mwanaume ujui. Ndio bwana anachepuka, unashindwa kumwambia. Mapenzi ya kweli lazima yanajengwa katika msingi wa ukweli. Pale ambapo una jambo la kweli la kumwambia mwenzio mwambie. Sio tu unaanza kununa na unaona tafuta mchepuko, haikusaidii. Haikusaidii. <laughs> Kwa hiyo mapenzi ya kweli lazima yalindwe na ukweli na yanajengwa na ukweli. Na mwisho la mpenzi feki, mapenzi feki. Mahusiano feki ni mapenzi ya kibishoho. Mapenzi ya kibishoho yani ukitoka nje ya nyumba unacheka, mtashikana mikono, mtu kupatiana, mnaitana bibi sana, lakini kuli nyumbani kila mtu analala anaangalia kwake. Hakuna muongezi kuna mwongeza mnogeshi kila mtu yuko kizi yake lakini mkiwa nje ya nyumba au mbele za watu mnaonekana mnaonyesha kwamba mnapendana kweli na nani na nini hmm. unaweza kuona kwa hiyo unaangalia kama huyo sawa yani ukiwa umekaa naye hana story lakini ukiwa mbele za watu akati ya story na nini na nini story nyingi kwa changamka kweli akiwa mbele za watu yani yani watu wengine mkiwa mbele za watu akati ya story nyingi unaona amechangamka kweli lakini akiwa na wewe peke yako uchangamfu haupo na kwa hiyo kwa mtu gani leo baridi kesho moto? Ukiwa na mimi baridi, ukiwa kwa watu wengine unakuwa moto. Mapenzi mapenzi feki, mapenzi feki. Kwa kuwa kina watu wa design kama hiyo ili uweze kujilinda usije kuumizwa au kuteseka katika maisha yako. Unaweza maji kuna mambo mengi ambayo unapaswa kujifunza juu ya mahusiano ya kimapenzi lakini cha msingi kikubwa ambacho nataka kuambia kwamba jitahidi kujenga mapenzi katika msingi wa ukweli na sio msingi bandia hilo ni jambo la msingi sana na kama unaangalia uh, video hii kwa mara ya kwanza na video zaidi ya 500 kwenye channel hii naomba uh, kama unapenda kujifunza chukua jina ambayo inabeba channel hii inaitwa Paul Mwaipopo Paul Mwaipopo chukua jina hilo jiandike pale jua alipoandika search bofia alafu itakuja mada mbalimbali uweze kujifunza mambo ya muhimu sana ambayo yataweza kusaidia kuboresha mahusiano yako kwa kina zaidi na kama hujajisajili kuna kibox cha kuru pale kwenye maandishi meupe yameandikwa subscribe bofia pale utapata maelekezo ili uweze kuwa mwanachama cha league na tutakapoweka video mpya utapata taarifa na video inayofuatia video inayofuatia inasema mambo ya kufanya kabla haijawa too late <laughs> mambo ya kufanya kabla haya haijawa mbaya sana hiyo ni video ambayo inakuja kwa hiyo jisajili ili uweze kupata taarifa mapema sana napokuwa naweka video hiyo na Mungu akubariki